。殿下，肉串上要刷这个奶酥油。嗯，为什么要用奶酥油啊？回陛下的话，制肉时要用不同的火，譬如木柴、石炭、麻杆，味道各是不同。不同的肉烤制的方式也是不同的。嗯，譬如那道烧栗子，原是北宋开封的名菜，烤制时要刷花椒盐水。可陛下体质易上火，奴婢特意改用了奶酥油。嗯，谢陛下。哎哎哎哎，这这朕等半天了，别别再烤了，都老了。父皇，<笑>小心烫。奶酥油来烤，第一口咬下去一定是酥的；若是脆的，定是烤的不得法了。嗯哼，父皇。嗯，父皇还记得吗？有一次，儿臣命人来给您送烤羊肉，那是儿臣第一次出猎，打下来的野山羊。这一次，是用肉质更美的羊肋，味道更香。焦了，焦了。嗯，这是说你上次烤那羊肉，焦了，完全不能入口。因为那时候是儿子第一次亲自来烤，没有经验。有点膻，吃肉非常油腻。陛下从前吃了还会牙痛，你只能私自献上。苏思善，我在调料中加入了少量微辛的百里香粉，可以去火除腥，还可以调味增香。陛下在用膻之时配的是去火的菊花饮，只要搭配适宜，制肉可以抵御寒冷，还有补虚温中的食疗效果。更何况，在那日宴会上。苏思善与胡尚时，准备的不也是制肉吗？陛下，奴婢精心为您准备了膳食。嗯。哎，这是什么呀、啊？嗯。嗯，快快快，啊、嗯！陛下，请一试。嗯。<笑>有股干贝的味道啊！陛下说的是，鱼腹内还特意加入了冬笋、香菇、海参、干贝、鸡子清、猪肉来调味。因为用网油
还有面饼果的严严实实。虽然鱼肉经过烤制，却也是鲜而不腻，香气四溢。这道烤花懒桂鱼，还有养心润肺、去除油腥之效。嗯，桂鱼桂鱼，富贵有余，好兆头啊！<笑>嗯嗯，你怎么不吃啊？啊，父皇，儿臣刚才练剑的时候着了风，身体有些不适，先行告退了。玄圣银，是。想不到有一日，你也会跑到陛下面前来献媚。紫金，别挡我的路。娘娘，走，去看看。殿下，奴婢的右手不灵便。算了，还是元齐来吧。我怕某些人笨手笨脚的，害得我伤上加伤。苦肉计就罢了，为何还让我提起那野羊肉？千里迢迢从葫芦摩斯带回来的猫眼石。看你喜不喜欢。回殿下，奴婢不敢说。说吧，恕你无罪。君子，原子敬孙，合法。法慕元火尽土也。在先帝的心中，殿下是备受宠爱的好圣僧，陛下。则是动辄得救的嫡长子，时常还需要您和皇后娘娘来周全。那长此以往，只怕连殿下自己都认为，皇上能够顺利继承大统，有您的一份功劳在，那自然在您的心中，就对陛下少了一份如沐之思、敬畏之情。你也太大胆了吧！你的手还没好。回殿下的话，圣太医妙手回春，伤势已大有好转。二国争强各用兵，百城队伍定输赢。马行去路当先到，将守深宫借远征。哎，呈现出居收败卒。隔河飞炮下重城，等闲时得君情事，一朝成功，见太平。这是父皇身为东宫太子的时候写给曾子启的贺诗。这首诗表面说的是象棋，藏的则是当今天子建立太平盛世的胸襟与气魄。你这么说，倒像是比我更了解我父皇似的。皇上甫一登基。便停了一英的官家采买，连发数十道赈灾免税的圣旨，轻徭薄赋，与民休息不说，更是整治吏治，广开言路，历朝历代开国立业的雄主有之，守城中心的圣主有之
，但是陛下这般宽厚仁慈、恭俭爱民的贤主，亦当名垂后世，与日月同辉。若是说到皇上的圣名，那是三天三夜也说不完。只是有一件事。父皇母后，你们怎么来了？听说你在教场旧伤复发，我特地陪你父皇过来看看。你这孩子也是的，受了伤怎么也不说一声啊？令父皇母后担忧，皆是儿臣不对。嗯，来，继续说。陛下，奴婢口无遮拦，罪该万死。哎，无妨，今天你说什么，朕都不会怪你。陛下，父皇，这个大胆的丫头，说您的功绩将会名留千古。没问你。你刚才说朕功绩三天三夜说不完，唯有一事处置不当，何事啊？一个小小的女官，竟然敢妄论帝王，着实该罚。哎，说。陛下，奴婢一时听市井议论。他们说，他们说呀，他们说，晋文朝的奸臣和正犯都已经伏法，只是可怜他们无辜的妻女们都遭受。住口！哎，说，他们接受牵连，或分立教方，或与功臣为奴，甚至有人流放千里，客死异乡。陛下登基之时。曾大赦天下，受万民称颂。圣恩，如同旭日之辉，连罪人都可以宽宥。可是，这万丈的光芒，为何独照拂不了天下至苦之人？啊！口出狂言，还不退下？父皇，这只是个不懂事的丫头，您宽厚仁德。不要与他计较。朕承继大统，君临义照，可天下之广，庶武之繁，岂是朕一人能独立？朕广发求言令，乃真心实意。可是禁言者寥寥无几，如此言路拥塞，上行下效，方有官员贪廉杂处。刚气废弛啊！今有一后宫女官，竟对朕说了实话，朕怎么会怪罪她呢？朕说过，功必赏，罪必罚。你是？回陛下，奴婢是上师局的点膳。嗯嗯。陛下赐你升任司膳，还不快谢恩？奴婢叩谢圣恩。你好好调养，等伤愈了，再去南京吧。谢父皇提恤。皇后。处置逆臣的家眷，乃当年皇考的旨意。现如今，我若宽恕了他们，岂不违背皇考的旨意？凡后宫女眷，不得妄议宫外之事。既然陛下问起，臣妾不得不答。陛下十余岁便侍奉在太祖皇帝身边，自然恪守祖训。皇民祖训有言。法外加刑，意在警示世人，非守成皇帝所用常法。以后子孙做了皇帝，只守律与大诰，不得妄加刑法，唯恐一时所事不当，误伤无辜。后宅女眷本就无辜受累，此时陛下宽恕了他们，才是真正遵循了祖训。皇后。这些话，是不是在你心中憋了好久
。刚才那宫壁虽然胆大，却是说出了陛下心中所想。我身为陛下的皇后，自然应该为您分忧啊。嗯，臣旨。建文中奸臣，其正犯以西狩显露，家属出发教方司、锦衣卫、换衣局，并席将以及功臣家中为奴。若有存者，既经大赦，可诱为民，即还田土。陛下圣明。殿下，现已无事，奴婢告退。你利用我。殿下，陛下突然到来，奴婢也是茫然不知啊。仔细一想，我在演练场受伤之时，父皇必定会亲自来演。你早就猜到他会来。殿下，你那一顿乱捧，捧的父皇都找不着北了。你的实际目的。其实就是为被流放的女眷求情。殿下误会，真的是冤枉了，奴婢哪敢？还不说实话。殿下，那些无辜的女子，因为家族的过错，一朝被贬为越级，她们被迫以声色于人，受尽凌辱。这不幸的境遇。同我娘何等相似！殿下，奴婢也帮了您。若非如此，殿下已启程去南京了。我真不应该送兔子给你啊！我应该送只狐狸才配你，一再在我面前装乖巧，实则全是虚情假意。我，骗子。殿下也骗了我，什么？殿下先前说要放我走，说的是实话吗？殿下欺我没有读过兵书，不懂得什么叫以退为进。您千方百计，不过是为了诈我的心意。现已无事，奴婢告退。诈你心意是真的，放你走。也是真的。哎，先生，干嘛呀？你别推我，我有要紧事禀报。哎，这殿下忙着呢。哎，哎，哎，殿下，殿下，他自己闯进来的。哎，他。的嘉奖，这可真是天大的好运气啊！是啊，对啊，就是啊！我们今天凑个份子，晚上聚在一起热闹一番，好不好？好呀，好啊，好呀，好了，好了，我们大家都把姚姐姐围得喘不过气了。姚姐姐，以后当了四善，还要教我们至善吗？是啊，是啊，是啊，是啊，要教我们至善吗？姚姐姐教教我们至善，对啊，教教我们吧，教教我们吧，教教我们吧，教教我们吧，教教我们吧。姚思善，皇后娘娘召见。姚思善，别动，让我们将私药替您诊治清楚。他的医术可比离宫养病的潘私药还要高明呢。
，姜思耀如何？请代为回禀皇后娘娘，姚思善的右手已大有起色，只要不颠勺，不进厨下，便不会牵累筋骨。他身体康健，只是有些私欲气结。小事素日劳累所致，只要好好休养，倒是不妨事的。我再开一些月居丸，理气治愈，便是。劳烦了，恭喜啊！这是何意啊？进来吧。拦住他！放开我！放开！阿离，老夫人，我阿离，册封太子嫔。要用的钗环都得用最好的，老夫人。太子嫔，老夫人，册立太子嫔需要遣使行册封之礼，一致是不能乱的。哼，皇后娘娘早有吩咐，一切，请老夫人做主。是。干什么呀？抽筋了？出来！殿下，你在干什么？老夫人，都给我去找啊！老夫人，你慢着点，慢着点，慢点啊！一间一间的，都给我找清楚。哎，行行，一定要把人找到。我给您找，我给您找。老夫人，真的不能往里闯了。阿里，老夫人，哎呦呦，您慢点。阿里，麦祖母，您入宫了，怎么也不告诉我一声啊？太子殿下，不必多礼。麦祖母要找的，我知道在哪儿。真的？嗯。没听见吗？麦祖母要找阿离。还不带出来？是。麦祖母，方才我一直听你喊阿离阿离的，想必是要找这只猫吧？不是，老夫人，殿下亲自给这只狸奴赐了名，叫燕台。哎呀，麦祖母，我这儿还有正事呢。您先回去休息休息，啊，不是，来人，还不赶紧送老夫人回去？哎呀，殿下，啊、慢点慢点，太子殿下，太子殿下，我，哎呦。出来，成武，外祖母刚走不久，把她叫回来。是殿下。哎，这去呀、啊、你！殿下这是何意啊？为何如此畏惧我外祖母阿离，阿离，阿离，这一整天，我走到哪儿，彭成伯夫人就跟到哪儿。我实在是无处可藏了，才借了殿下的书斋。无论如何，他们也不能在这搜吧。
请殿下见谅。你连我都敢利用，为何如此怕他？殿下还记得当年我身患重病，出宫养病的事吗？宫中的太医都束手无策，若非老夫人她不死心，四处延请名医，恐怕我已不在这世上了。最艰难的时候，只有老夫人不肯弃了我。老夫人的举荐是为了巩固张家的权势。可他待我，我不能忘恩负义。你真的想当上师？别看四善跟上师只差一级，实则天差地别。你才多大年纪，竟想当一宫掌事，真是大言不惭。殿下，如此奚落嘲笑他人。是非君子所为，我没有嘲笑他人，我嘲笑你而已。那我从来不知道殿下您的心眼儿这么坏呢。我也从来不知道你的心机这么深。殿下，你在说什么？你主动跑来我这儿，不就是想让我同情你，主动去替你遮掩？你是盼着我亲自向母亲陈情，你好自由自在。我现在被人苦苦相逼，都是因为您啊。你利用我一次又一次，从来不带手软，我却对你一次一次的心软，什么都主动帮你扛着，公平吗？那殿下有没有想过，或许我是无路可走了？你去吧。是。殿下，您不都说了吗？这次不会让他得逞的。他的所有心愿我都想成全，只因为我不想再看到他伤心。殿下，啊，疼，疼疼疼疼疼疼疼！放手，放手，放手！说正事，你有什么正事啊？这是我明日为陛下准备的善单，你帮我看看有没有什么不妥。嗯，蒸猪蹄肚，汾阳头蹄，塞外黄鼠，这些都太油腻了，别重蹈月华之前的覆辙。你要做八珍糕啊？正要请你教我。近日，陛下身体欠安，这还是司药司的人告诉我，八珍糕可以调理陛下虚弱的脾胃，还有益智安神的奇效，正适宜陛下服用。子平，你明明不通药性，就该扬长避短，为何突然想到要用药膳啊？当然是。不对啊！嗯嗯。陛下，郭贵妃今日已是第三回请见了。不见。是。嗯。陛下，陛下，陛下，你没事吧？陛下，太医，薛太医，陛下。
请将陛下的膳食单取来。太子妃，太医已经查验过，膳食内并无毒物。皇后娘娘，所有膳食臣已仔细检查过，并无不当之处。陛下今日突然晕厥，怕只是久疾复发罢了。事关陛下龙体，不可轻忽大意。膳食无毒，不代表他们无过。食材跟中药一样，若彼此相冲，则有害而无利。还是要细细查验，才能得出结论。你说这可如何是好啊？这道八珍糕是谁做的？回太子妃，八珍糕是奴婢做的。这道八珍糕内用了什么食材？民间的八珍糕是用淮山药、白扁豆、莲子肉，还有茯苓、薏米、芡实、山楂与麦芽。宫廷的八珍糕则是依太医院开的方子，需将最后的两位换成党参还有鹿茸。糊涂，母后。我方才查验了父皇日常所用的药膳方，方内皆含灵芝、鹿茸、党参，药量对一个病人已经尽够了。如今上士局的女厨们对药理一知半解，竟也敢轻易动用药膳。父皇脾虚体弱，如此一补再补，这不是生生补出病来了吗？皇后娘娘，陛下近日龙体欠佳，上士局自是谨慎行事。药膳名录先报去太医院，由太医院开出药膳方，司药司配出药材，该用什么药，用多少药，全都有记录，绝不敢有任何差错。太医院司药司的人，也该一并责罚。明知父皇需不受补，还任凭上食局制作药膳，尤其是鹿茸，体质虚弱的人一旦服用过量，只会气血过剩。甚至会出现吐血、昏厥之症。依我看来，这次制作八珍糕的人，怀着一颗媚上之心，全然不顾父皇的龙体，实在应该重重惩治。你们知罪吗？还不向皇后请罪？皇后娘娘，陛下喜事昏兴，脾胃不调，太医们为了替陛下补益身体，常开大量的补药。如鹿茸、人参、灵芝等物，正如太子妃所言，补品过量也会伤身。但是，宫中所有的药膳，以及用量多少，都是由太医院拟定。加上药膳内有很多珍贵的药材，为防他人盗窃取利，还有专人监督，所以上市局决定不了药量，你们就可以推卸责任了，是吗？所以，奴婢特意在用参之时，微过了时辰，将参挤成碳状，还悄悄在和面的清水中加入了生萝卜汁。生萝卜汁，是贵妃娘娘。生萝卜汁性凉，又可以化痰消滞、清热解毒，还可以下气，化解了补品中过猛的药性。萝卜本身还可以消食开胃。对陛下的身体绝对是有益无害的，所以，陛下此番发病，定与八珍糕无关。如此看来，你是明知太医院给的药膳方不妥，还隐匿不报了？为何要隐匿实情啊？别扶着了，一步一颤的，热。
诚，在朕面前直言相见。既然有如此的气魄，为何不把实情告诉所有人？回陛下的话，八珍高的膳方内天有补品，确实对陛下有补益身体之效，这本身并无过错。只是陛下先前坚信。药方内天有人参、鹿茸才有药效，那太医们又不敢忤逆上意，方有服用过量之忧。若奴婢如实禀报，极易引起误会，万一出了什么差错，会牵连很多的太医，还有四药司的医女们。不如，先以党参、鹿茸来补充元气，再用萝卜来理气，才不会气质生病啊。<笑>哎呀，作为一个刨除，不仅能制作精美的膳食，还善解人意，办起事儿来还如此的有章法。作为一个私膳，真是委屈你了呀！朕以为，臣妾以为，还是封他为太子嫔吧，让他长久的陪伴在詹姬身边，好好的辅佐他。父皇，您既然欣赏他，就该留他在上食局，让他专心为您治膳。嗯，臣妾向陛下请罪。先前陛下说过，瞧着这孩子面善，其实他就是先皇为詹姬定下的太孙嫔，怎么会不面善呢？哦，哦，哦，哦，原来是他。母后。你先前答应过我的，陛下终于想起来了。其实，本该早禀报陛下，只是这孩子倔强的很，臣妾想着让他在上市局多磨练一下，谁知阴差阳错，险些误了他。陛下，不可再御前无礼。我身边从不缺侍奉的人，纵然要选，也要我亲自选，何况他，我不中意。詹姬，先皇向来疼爱你，凡是先皇的旨意，你也没有不遵从的。这是先皇长过眼的人，难道还会有错吗？嗯，好，说得好，这是天赐来的良缘呐、啊！啊，难怪我看他就莫名觉得那么熟悉。既然是先皇选好的良缘，那择个吉日册封吧。是。父皇不可啊！话说多了，心口还是堵。退下吧，父皇。哎呀，陛下，哎，陛下，您龙体失和，臣妾就算现在回去也放心不下呀。您让我去市集吧。恭喜妹妹了，你们都下去吧。林子平，我只听说过
上叫饺子，下叫面。从来没有听说过宋清要吃面。你不是啊？嗯，小小的不舍。子金。我母亲曾经说过：“琴棋书画，女工烹饪皆是棋，天下之棋皆可舍。”那有什么不可舍？《华严经》里有一句话：“三世一切诸如来，迷不护念出发心。”母亲曾经说过。唯有出发之心不可舍。我听不懂。我知道你听不懂。子平，嗯，相士曾说，我是要做太孙妃的人，这是天意。后来他们又说太孙妃另属他人，我没有这般深厚的负责，我不稀罕，可我不服。就算一再受到命运的捉弄，我也想着能不能同命争一争。更何况，中华之大，人才济济，引传之事，不独缺我一人。刨除之手，需要颠簸掌勺，我这右手已不能为之。那我就去我能去的地方，做只有我能做的事。你还在想撞飞之事？不要再想，不要去碰，那是组织。啊？谁说组织就不能变呢？你只是一个小小的太子嫔，谁又说我这辈子只能做个太子嫔了？你，子平。有人不容我躲，不容我避，那好吧，我就不躲不避。被流放的逆臣家属都能被释放，这天下还有何事不可为？啊自己拿着。
人生百般滋味。太子平，这不合礼仪。太子亲自送妹妹回来，便是不想委屈了你。母后怕我宫里的人粗笨，特意赐下这些人来照料你的饮食起居。至于这些锦缎钗环，是我的一些心意，望你莫要推辞。谢太子妃恩典。既然入了东宫，便是一家姐妹，无需如此多礼。朝见礼很累了，早些回去休息吧。你们今后要好好照料太子嫔。是陈公公，殿下为何迟迟不至啊？麻烦您通报太子嫔，殿下今夜敛剑，一时不慎旧伤复发，怕是来不了了，请太子嫔早些安置。太子嫔，这可使不得。您先别急，殿下很快就会回来了。圣上龙体千安，太子向来承孝，自是心急如焚啊。如今这个时候，哪还有心情大飞呢？太子不会来的，你们各自回去歇息。殿下，下去吧。本以为要受你冷眼。没想到，你连瞧都没瞧一眼
，为何一直看着我笑啊？不知太子嫔昨夜睡得可好？昨夜。现在东宫除了太子妃，您的位分最高，其他人理应前来拜见。奴婢已经吩咐了上食局，备下小宴了。阿金、嗯，从前你是庄妃娘娘身边的旧人，如今皇后叫你来伺候我，不觉得委屈吗？回太子嫔的话。当年我家主自求助无门，若非您伸出援手，怕他无法安心上路，这份恩情，奴婢永生铭记。此番皇后娘娘要遣人来东宫，是奴婢主动求来的差事。您若有任何差遣，奴婢定当尽心竭力时辰不早了，奴婢这边去准备。怕是未必如你意呢。啊，没什么，你去。是。太子嫔已经被妥了。阿金，是，都下去吧。是。坐着。主子就是不一样，比在上时局强太多了。不过，我坐这儿太失礼了，万一太子殿下发现怎么办？他没来过，没来过。嗯，怎么会？他没来找你，你也没去找他。你们还没和解啊？啊，我知道了。知道什么了？你怨皇后逼你入宫，连太子也一并恨上了，所以你才答应嫁给他，预备用一生的时间来好好折磨他，对不对？我不能坐这儿，一会儿东宫嫔妃来向你请安，我坐这儿太不像话了。在那。太子嫔，今日不必等了。今日你陪我用膳。他们竟敢如此怠慢你，实在是欺人太甚了。今日你见的熏虫，油过火了一些。怎么会？明明又香又脆，我亲自煎的呢。别耍嘴皮子了。一点上。嗯，一点上。光禄四郡的河豚，你务必亲自处理，不要假手于人。皇后娘娘不大喜欢芦芽汤，改用金花菜汤吧。
还有松菜、蒌蒿也要多备。平日你带小工婢们要和善，不可呼来唤去，容易结下仇怨。我不在的时候，小心月华。我不必你担心，倒是你自己，定要想办法拢住太子才是。若要在东宫长久立足，殿下身边的妃嫔们，一个也不可忽视。可是，嗯，谁说太子平无仇？我们理应去拜会才是啊！收下了，收下了。说了什么？那还能怎么说呀？那肯定是千恩万谢呀、啊！奴婢没看着。啊？你也没见着？那、那，太子赏赐太子嫔，那就是公然的护着她。如果太子嫔知道了，肯定是千恩万谢的。但是奴婢去的时候不巧，我又怕殿下等着急了，所以就赶回来复命了。但是倘若太子嫔知晓了，肯定会专程来，来谢恩的。哼。太子嫔，您未曾出去谢恩，这不合规矩。太子殿下如果知道，怪罪下来的话，只待我重新上妆，一个时辰都过去了。让公使们一直在外候着，一旦传扬出去，也是大不敬了。只能怪呀、啊，这赏赐来的不是时候。我来的也不是时候吧？太子殿下。阿姐，啊，医生，是。出去，不许碰。是。阿姐，殿下，请殿下在外殿等候，我很快便来请安。我有话要问，问完我就走。殿下想问什么？殿下，我现在什么也不想问了。今夜，我要留宿。你去准备吧，阿金，阿金，阿金，殿下伤势未愈呢。太医们千叮万嘱，让你好好休养。若是我今夜让殿下留宿了，怕是明日要被皇后娘娘叫去称斥了。嗯，你放心吧，母后不会怪你的。纵然皇后娘娘仁慈，不会怪罪于我，也不能让流言蜚语损伤了殿下的英明。毕竟，殿下的伤若是康复了，陛下一定会催促殿下启程去南京的。知道的还不少啊。我是全心全意为殿下忧虑。殿下生气了。那好吧，阿金，传话下去，殿下今夜要留宿。是，站住！太子嫔，好好沐浴吧，我就先回去了。
两人是怎么了？哪个屋子都空荡荡。他们结伴去球员赏花吗？怎么连个鬼影都见不着？主子，奴婢先前派人盯着他们，发现。吴才人，太子妃殿内虽大，可除去医书查案，着实朴素。还是您这儿精致富丽，可见太子殿下待您真是厚爱的很。给太子嫔请安。殿内皆是按个人喜好来摆布的，太子妃呢喜欢清静，我就爱热闹。那喜好哪有高下之分呢？怎么自在怎么来便是。我这怎么看都不对，太子嫔，您来帮我瞧瞧。不必多礼，随便坐吧。嗯、赵才人，我看看。这个信，呃，试试这个。嗯，嗯，在这个位置，这个位置可以少一点。嗯，吴才人。太子嫔不知，人人都说吴才人是个香娃娃，爱香成痴呢。你过来，过来呀、啊，再走近一点。是甘吉祥，我平日里也常制的，只是味道过于甜腻，不似这般清新。你闻闻，像枝头上刚摘的新香柑橘似的。吴才人，您可亲口说过，绝不会打理太子嫔的，言犹在耳，您不会忘了吧？哼，你主子我是那样的人吗？一个柑橘香串子也配收买我？狐狸洞里住着狐狸精，还对我笑得那么甜。他见我喜欢这香气，下回定来笼络我，我才不会轻易上当。走吧，太子嫔，吴才人到了，嗯，让他进来。太子嫔，哎，小心啊，粗手笨脚的。太子嫔，你们在干什么呢？他喜欢昨日的柑橘香，我叫他调香呢。太子嫔勿怪，我是好心提醒您。殿下不喜欢太浓郁的香气，平日里女孩子脂粉香气香浓了点儿，她也是会不高兴的。可我喜欢呀。身为东宫嫔妃，应以殿下的喜好为先。这是我的住所，我自然要烧我喜爱的香。殿下。他不喜欢，那回他的书斋去好了。阿金，你自己试试，我过去一下。哎
，你怎么也来了？我，这是好物。再过一阵子就是皇后娘娘的千秋，虽然娘娘免了祝寿，我们也想尽尽心意。原来是来献殷勤的，难道是要献这牡丹图吗？嬷嬷，太子嫔，太医吩咐了，您的手还未痊愈，不宜用力过久。一会儿就好。别忘了你们在太子妃面前怎么说的，一眨眼功夫全都变卦了，如此趋炎附势，我都替你们臊得慌。哎，什么情呀、啊、情呀、啊、诗呀、啊、画儿的。赶上殿下心情好的时候，还能拿出来逗个乐子。大多数时候只在自己宫里闷着，再好的画、再动听的曲，姐姐没有知音人欣赏又有什么用呢？至于我嘛，哪儿热闹就往哪儿去，在西暖阁里坐着，听他们说说话、弹弹琴，多有趣儿啊！没准还能沾沾运气，有机会得进殿下呢。瞧你那点出息！<笑>对了。太子平精通香料，你可向他请教。全都是叛徒。哎，殿下喜欢花鸟山水，谁的屋里面不是挂上两幅？他有吗？我为了让殿下高兴，还吃了头壶呢。殿下不喜嘈杂，不喜过浓之香。他说，女子总低头做女工，仪态不佳。尤其厌恶女人们聚会吵闹，总生无端是非。殿下不喜欢什么，他全干了，就为了自己高兴。等人瞧吧，有他后悔的时候。吴才人，吴才人，刚才不理会，现在想叫我回去，不必了。吴才人不是喜欢柑橘香吗？不就是柑橘香吗？屋里难道没有吗？何老太子嫔费心，是何才人瞧你喜欢，从太子嫔送的柑橘香里匀了出来，嘱咐奴婢送过来的。你，奴婢告退。主子，你往哪儿去啊？他们要在皇后千秋送牡丹图，哪能让他们称心如意？去见太子妃。殿下。你要想见太子嫔的话，奴婢就请便是了，何必跑一趟呢？他从来不对我说真话。殿下，那是曹才人，他应该是没看到殿下。如果看到的话，早就巴巴来请安了。走吧。洛阳红真好看。不，还是太子平画的好。富丽雅致，纤毫毕现，堪称妙品也。这叶子颜色太艳，整幅画反倒显得过于甜俗了。都怪你多嘴，非要坚持用这个颜色，反倒毁了一幅好画。今儿的是怎么了？殿下明明就站在这儿，他们却装看不到。看看，吴才人，哎，别，吴才人，我叫你别。您瞧见了吗？自打太子平入了东宫，他们整日都去他店里。四竹弹唱女工作画，吵吵闹闹的，哪还有半点规矩？您瞧，正暗暗叫着劲呢。你不也围着他转吗？我，我就是想瞧瞧他们能做出什么不守规矩的事儿嘛。殿下，你管管他们才是。殿下。主子。殿下似乎恼了，这可、个、怎么办啊？恼了才好，殿下厌恶什么，他非顶着来。带殿下回去，好好的生吃他一顿
么来这儿了？进来。亲手将它送给你，今生今世，不许再退还给我。我，我不知道你对我真心几何，但我对你的真心，从无半点虚假。我不指望你能用同等的心来回报，但我希望有朝一日，你能与我坦诚相待。殿下，现有一事，就需你知晓。你需要我相助，是我在帮助您。殿下，殿下。殿下，进来。殿下，刚接到急报，南京又发地震，陛下急召大臣商议。走，去见建功。可您的伤。殿下这一去，晚上是回不来了，您也早些安置吧。注定是殿下落下的，阿金，你去歇息吧。完成啊，也不枉我辛苦起稿，反复推敲修改，累得眼睛都花了呢。你可得了吧，就你交出的底稿，细细一选，可用的也没两张。吴、啊、姐姐，你来了。怪道人说，万师造化终得心圆。同是一员严厉牡丹，出于不同画师笔下，真个是天差地别啊！这某人说凤城话的功夫，也真是见风长呢。<笑>哎呀，好了好了，我错了，别闹了，你们瞧。
这白牡丹里融了三颗珍珠，颜色隐有光泽，明亮又突出，这总算有我的一份功劳。哎，你，这可是我要献给皇后娘娘的寿礼，你怎能？走，所有去见太子妃，让他评评理。放手，拉拉扯扯的成何体统？明明是你自己只顾着说话，这才酿成祸事，便是有责任也是泥娃人都脱不了关系，怎么现在只怪罪我一人？太子嫔，您瞧，这是你要的琵琶曲。昨夜我已经整理好了曲谱，现在哪还顾得上这些？牡丹图被毁，明日皇后千秋，寿礼该怎么办？太子嫔，今日之事是我太鲁莽了，你宽宏大量，定不会有我计较的，是不是？我那屋子里的奇珍古玩，但凡有你喜欢的。也都拿来陪你皇后娘娘，嫔妾愿皇后如日之升，如月之恒。来，坐。母后，这是婢妾亲手绣的麻姑献绣图，恭祝母后松鹤长青。好。婢妾祝皇后心情舒泰，春晖永在。好，婢妾恭祝皇后日月生辉，福寿长。好，婢妾祝愿皇后娘娘身体安康，后福无疆。母后，先前太子嫔因为您准备了牡丹图作为寿礼，都怪妙贤这丫头，非吵着要看，竟不慎损坏了。妙贤，还不向皇后娘娘与太子嫔赔罪。皇后娘娘，牡丹图是太子嫔的心血，一切皆是我的不是。若您要罚，罚我便是了。皇后娘娘，可不能饶了这个死丫头。一定要让他自罚三杯。不过嘛，寿礼之上出了差错，也不能空手而来。听说太子嫔擅长乐曲，不妨献上一曲以表孝心。去吧。是。平盛世方有凤凰来仪，今日娘娘千秋。
，邵氏剧特制凤凰胎，恭祝娘娘芳辰。皇后娘娘，此扇出自唐烧尾燕，团鱼养阴清热，滋补元气，与鸭子黄、冬笋同主，绝无腥膻之气。残，争赏皆惜子母丹。别有玉盘成露冷，无人起就月中看。新年有张约斋办的牡丹会，今日华堂之上，紫衣玉盘净土芬芳，亦不遑多让了。是何物？回太子妃的话，是生菜和牡丹花瓣以微面裹扎，奴婢还特地加了甘草汁来保存牡丹的芬芳。嗯，倒是应景儿。孟上使，你这两位私膳不分伯仲啊，果然是精通刨除的妙手。恩典善，皇后娘娘这是在替你做私膳呢，还不谢娘娘恩典？谢皇后娘娘提携之恩，奴婢有生难忘金陵才对，琼瑶内今年哪还有银粉金陵？一定是花儿桥。寄访张约斋做牡丹会，所讴者皆是牡丹名词，不如咱们往诗里去寻寻。我最心爱牡丹，可惜牡丹将息。我非心留着寿辰当日，亦不过这寥寥数盆，应应景罢了。倒是太子嫔心思灵巧，这才是他真正要献的寿礼。太子嫔真是好小气，寿礼竟藏至今日。早知你如此精心筹备，我何苦内疚至今日呢？我先前已吩咐，莫为寿辰兴师动众，遑论是动用了教方司的武技。皇后娘娘，婢妾哪敢自作主张？是太子殿下远赴南京，无法当面贺寿，才命我等恭敬贺礼。皇后娘娘，却是太子吩咐教方司，筹备牡丹会，恭祝皇后娘娘凤体康泰，福泽绵长。太子惦记着皇后娘娘寿辰，不远千里也要尽孝。这一片赤诚之心，着实难得，还望皇后娘娘切莫错怪了他们。赏，谢皇后娘娘。
皇后娘娘，得知太子殿下要备牡丹会，东宫众人皆主动去琼院，择花本会底稿。本意是要在牡丹会上献上牡丹图，恭贺皇后娘娘千秋之喜。虽牡丹图瞧不见了，但刚才五姬所簪的牡丹绢花，皆是根据大家所绘的牡丹图而做。皇后娘娘。这太子嫔真是个实诚的人，一点也不给自己鞠躬。这么说，那牡丹图是大家的心血了。恭祝皇后娘娘千秋。皇后娘娘，那几人也是罪臣女眷，因资质出众，至今未被放归。皇帝已赦了他们，吏部竟如此敷衍，你亲自去核实，再有这种阳奉阴违的事，必定从严惩治。是。子金，你说的事我会吩咐下去，你放心去做。找到了，太子嫔。太子嫔，太子殿下说了，若太子嫔来，一定将您留住。把这个也带上，不必了。这屋里的砚台、蛐蛐、花草，全部托付给太子嫔了。殿下，这屋里头的东西可金贵，不好伺候。砚台是我的爱宠，他瞧见砚台全当瞧见了我，就当聊慰离别之情吧。砚台，这可比你家主人可爱多了。快抓住他！哎，我知道了，你下去吧。殿下可真爱面子，藏得这么深，生怕天下谁笑话他不成？四
似有些不同。怎么了，主子？这边，太子书山不得入内。外面发生何事了？永宁宫一宫婢盗窃玉资绣瓶，气病了贵妃娘娘，人也不见踪影。公正司正满宫拿人呢，他们可不敢闯太子的书斋，已经打发走了。太子嫔，奴婢去茶房取茶水点心。可我记得这百合酥，明明做了十个，转身的功夫。竟只剩下了九个，茶水也少了一半。不知是哪个宫婢偷嘴，着实该打。这等小事还跑到主子面前来说，你才该打呢。主子恕罪，奴婢就是一时不忿，再也不敢多言了小小宫婢竟敢藏身于此，还不快点出来认罪！主子，要不我们请公正司的人来吧？一个小宫婢有什么怕的？我去捉了他。问及陛下的病情，臣，臣只能尽量遮掩，纵能瞒住一时，但终究不是长久之计呀、啊。太子回京之前，消息绝不可泄露。可如今已是初夏，气温骤升，臣是怕。皇后娘娘，都准备齐了，去吧。陛下驾崩了，娘娘，您这个法子倒是可以暂缓时期外泄，但日子久了，难免会有人生疑呀、啊。一旦陛下驾崩的消息泄露出去，这给我公公。密宣杨士奇进宫。是。陛下。陛下先前还好好的，怎会如此突然
，你告诉我，那日在永宁宫发生了何事？说话，你说话呀，你说话。你救救我！你救救我！你就告诉我真相！我告诉你，我全都告诉你。既为下毒，就不该逃跑。他是皇后，他说的每一句话，我都没有变魔的余地。为何藏身于此？那是我趁乱逃出，我找隐蔽之处。我我天黑才来到这里，这里人迹稀少。我想见太子，他是未来的天子。只有他才能救我，只有他才能救我。我知道我说的话你未必会相信，但是我给你发誓，我没有，我没有杀陛下，我没有杀陛下，我没有。皇后，密不发丧，定是担忧陛下皱崩，藩王生了。贵妃娘娘，勉强藏身于此。只因皇后她不愿大张旗鼓的搜捕，免得惊扰他人。救救我！救救我！救救我！贵妃娘娘，你身边的那个宫婢，怕是已经。往南京送信的密使，想必已在路上。只希望殿下能早日回京，否则别说你个人生死。天下怕是要大乱了。你救救我！贵妃娘娘，贵妃娘娘，你听好了，我另叫他人送件衣服过来，无事不要离开书展。果然如您所料，福江要往坤宁宫报信。先关着吧，以后再做处置。嗯。主子，您当真要帮郭贵妃吗？皇后娘娘，陛下骤然崩逝，郭贵妃就是人证。殿下身为人子，理应知晓真相。可是，若他听闻此事，该有多伤心！您还是担心殿下的吧。陛下是难得的明君，如今突然崩逝，还不知会掀起多大的风浪来。恭迎太子妃。太子妃来了。收拾了，太子妃怎么来了？从前这书斋都是书香墨香，你来了以后，倒有了无限生机
。阿金，给太子飞上茶。不必了。父皇圣体为何？我欲邀你一道去乾清宫问安，才得知你今日长必到此处。是不是你宫里的人伺候的不尽心，让你不高兴了？殿下出门之前，放心不下草木动物。我才常来书斋照料，切莫多心。我可不信，你未曾发现宫中的异样，还是你有事瞒我。这个书斋，除了一只懒散的砚台，三两只蛐蛐只剩这一世的书，又有什么好隐瞒的？是吗？果然瞒不住太子妃。皇上病危，此事事关重大，不可妄自揣测。是，或不是？太子妃去乾清宫一探便知。不敢吗？那就去太医院问一问盛太医。恭送太子妃，贵妃娘娘。刚才你若不颤抖，谁会注意一个宫婢的脸？阿锦，小心，这不能带了，马上随我回清宁宫。没事了，没事了，没事了，快，好。这急匆匆的是要去哪儿啊？我有急事，你不说我可不让。你知道那是谁？那是。好一个太子嫔，竟敢说说要殉葬的妃嫔！看我不去皇后娘娘面前告她一状！平日里就属你胆子最小，今日是怎么了？竟如此放肆！好好的人，全叫太子嫔给教坏！你给我闪开！吴姐姐，求求你了，别去告密，好不好？这段时日，太子妃忙于祭典，无暇他顾，可一个大活人藏在西暖阁，我们来来去去，怎会有真瞧不出来？只是。都是后宫妃嫔，往日无仇，谁去告密呀、啊？太子平说了，他去求情，他去想法子，或许我们齐心协力，能救下贵妃娘娘一命呢。不自量力，放手！哎、吴姐姐，让他去。焉知贵妃之今日不是你我之明日？哎。魏王跪了一整天了，可殉葬是祖训，祖训不可违。何况这是皇后的旨意。尤大人，有一事想请您帮忙。太阳打西边出来了
你竟然开口求我？不是求，是请。新帝登基在即，大人急需人望。您不过是举手之劳，可救两条人命，送两份人情。有这样的好事，你还真惦记着我。说说看。说什么呢殿下整日水米未进，您去劝着点吧给殿下请安。那女人忤逆犯上，我绝不会宽赦，不必多言了。殿下不肯尽善，皇后娘娘很是忧心，上时局上下亦是万分惶恐。您不愿识这轻舟，不妨试试嫔妾做的脚鼠啊。退下吧。殿下，那日永宁宫发生的事，梦上时，亦是人证。请太子嫔慎言，奴婢宴会的酒水，皆由上时局供给。郭氏若要禁毒，怎能瞒得过梦上时的眼睛？若梦上时知晓此事，又为何隐匿不报？这来龙去脉，不问您。又问谁去呢？说。回殿下的话，郭妃确有镇杀皇后之意，可奴婢身为上时局掌事，怎会行此糊涂之事？早将此事禀报皇后娘娘。然，当日圣驾呼至，阻止不及。皇后娘娘劈手打翻九盏，皇上得知郭妃下毒，气愤万分，病情急转直下，待太医赶到，已是回天乏术。最后赶来的太医是谁？回殿下，是圣太医。宣圣爷，是。臣拜见太子殿下。殿下，臣当日不在永宁宫，当臣匆忙赶到乾清宫替陛下诊治，已是晚矣。圣太医精通医术，自陛下宾天后，为了掩人耳目，一直留在寝殿内伴驾。陛下因何而逝？大人就不曾好奇吗？臣，臣不通厌世，我要听实话。殿下，洗冤极路有云：凡服毒死者，尸、口、眼多开，念紫暗或青色，唇紫黑，手足指甲俱青暗，口、眼、耳、鼻有血出。未免湿气外泄，惊动外人。臣料理过陛下的龙体，陛下虽有唇色发青，下肢臃肿，但。并无中毒迹象。照你这么说，郭贵妃禁毒酒，为父皇所察觉，所以他是怒气攻心
，嫔妾听说，皇后娘娘寿宴当日，御史李时勉上书议论政事，因触怒陛下，当场下狱。为何不报？殿下，李御史出言顶撞陛下，陛下盛怒，命武士扑以金瓜，侥幸人未死。如今在镇府私狱，之后无人再敢提及此事。怕太子殿下烦心，他到底说了什么？父皇竟如此震怒，这奴婢不知。臣锦衣卫把人带来，我要亲自问他。是。殿下，陛下并非中毒，是气急病发。魏王。他水米未进，在外面已经跪了一整天了。送去给他，还有，送一些他最爱吃的甜椒薯。父皇向来仁慈，哪怕臣子们顶撞，他也从不苛责。这个李世勉受到如此大的罪。想必是个十恶不赦之人，不必带来了，斩首吧。是。殿下，罪臣叩见太子殿下。我不是说了。要将此人斩首吗？殿下息怒，想必是第二回传令的王指挥从端西门出，而来人压着李世勉从端东门进，这一来一去，两人竟是岔开了。哼，李世勉，你可知你犯了什么滔天大罪？没听见殿下的话吗？当日你是如何顶撞陛下的？从实招待。想要活命，见到太子。只能说两句话。陈言说：“陛下居丧守孝之时，不宜多尽嫔妃，皇太子更不宜远离左右啊。”仅此两句，仅此两句，别无他言。只是。只是臣本口拙舌，措辞不善，因陛下盛宴，终触怒陛下，臣甚悔呀。过路过职，倒是一个忠臣。那奏章呢？啊，当时陛下震怒，一把火给烧了。哦，烧了，烧了。都退下吧。谢太子殿下开恩。殿下，陛下驾崩，妃嫔殉葬。宫中有多少无名宫婢培训？皇室贵重，民间百姓多有效仿，活人生殉之事愈演愈烈，殿下就不能？子金，这是祖训。祖训，不能变吗？唯有贵妃郭氏，育有三子。可依礼免训，谋行鸩毒之罪，待大丧过后再行一处。太好了，太好了，我娘不必殉葬了。我娘有救了，魏王。我娘有救了。
，小心点，勿往地上。慧王，慢点，小心点。好厉害的手段，到底还是年轻了点儿。娘娘，太子殿下要赦免贵妃郭氏。贵妃娘娘，娘娘，殿下免了您的殉葬。今日做的是柑橘冷桃，采采忽迎把，洗去朝露痕。凤面心且细，搜摄如玉墩。随刀落银漏，主头含泉盆。杂此青青色，芳草涤兰孙。跟祖母做的味道一模一样，真好。娘娘，您是想念银国夫人了？什么银国夫人？祖父在的时候是铸剑文伐燕，险遭杀身之祸。后来郭家就落败了，他有十几个妻妾，十几个儿子。我父亲体弱多病。无人顾念我们。有一次，父亲病重，我在大宅子里跪了两天。后来，还是祖母把我背了回去。祖母点了他过冬的衣服，给父亲换药。晚上，我看见祖母一个人背着人哭。你知道为什么吗？因为他狠心剪了自己的长发去卖，别人不要。因为他未老先衰，头发全都白了。他哭，他自己剪了头发，也救不了儿子的命。再后来，我就主动入了东宫，汲汲营营二十年。我不求国家永世昌盛，我只想我祖母安度余年。我要让他们都记住。他们的荣华富贵，全都是我换来的。我要让他们把我的祖母高高的供起来，对着那个所有人都瞧不起的姬姐，敬畏叩拜。二十年，二十年。只差一步，一步之遥啊！唉。贵妃娘娘，魏王殿下在外面跪了一整天，太子殿下让他先去休息了，明日再过来正式拜见。你们母子终于可以团聚了。你为什么要帮我？生人殉葬，何其残忍！能救一人是一人。你是个善良的人，又聪明。你记住，前方路遥远
要好好活着。贵妃娘娘，您先早些歇着，明日我带魏王来拜见太子嫔，您不怪奴婢吗？你本就是昆宁宫出来的人，我为何会怪罪？太子嫔，奴婢虽是从昆宁宫出来的，却从无害您之意。奴婢怕受连累，只是害怕。殿下，你亲口答应，赦免郭贵妃，以后不必害怕了。继续说吧，太子嫔，郭贵妃她闲了粮，同陛下而去了。你每次来向我请安都低着头，一副很恐惧的样子。我有那么可怕吗？太后误会了。你是不是认为，逼迫郭贵妃殉葬的人是我？太后问话，知无遮掩，亦是大不敬。郭贵妃，自小长于。祖母、瀛国夫人膝下，他们的感情十分深厚。那日，老夫人入宫，柑橘冷桃，便是出自他手。您已是大权在握了，何必苦苦相逼啊？她是先帝最疼爱的女人，也带给了先帝最致命的伤害，所以。我送他去陪他。那么太后真的会让郭氏陪葬献陵，让他的神位入祭陵享香火供奉吗？我无权请求太后宽恕郭氏，但您本可以让他出家、守灵，甚至是自尽谢罪，而非公然逼他殉葬。都是意思，有何区别？五子殉葬。已是人间悲剧了。如今有子亦要殉葬，后宫无不闻之色变。此风一开，祸患无穷。贵妃被殉，朝野震动，她的长子滕王忧惧病亡，连最小的魏王也是日夜啼哭，惶惶不可终日。太后，他们可都是陛下的手足。如今兄弟离心，那陛下呢？他会不伤心吗？看你的眼神，隐隐藏着不甘。是不是在暗下决心，将来有一天要向我讨回公道啊
毕切不敢。哼哼。以前这许多年，我守护着自己的丈夫，守护着我的儿子，守护着这后宫。今后，我还要尽我所能，守护好江山社稷和大明的百姓。骂皇后、徐皇后都是这么活着的。而郭妃、胡善祥，还有你，以及这后宫里大多数女子，即使你们手握权力，又能做什么？争风吃醋，还是必有家族？哼，得了吧，你们什么都做不了。所以，只要我活着一日，也没你们说话的份儿。心机费尽，还是没能救人，失望吗？这片蓝天之下，阳光所到之处，无人可以与太后抗衡。所以啊，你不该失望，该绝望才是。自此以后，不该有的念头，弃了吧。被他人伤害，待拥有权力，又成为迫害他人的元凶。为什么呢？胡思善认定了你我之间只能活一人，根源又在何处？太祖皇帝立下的祖训，殉葬的妃嫔宫婢尚有定数，可公卿贵族世宦乡绅争相效仿，世间会葬送多少无辜的生灵？数得清吗？你以为可以改变这一切吗？现在还不能。现在，华平啊，皇后娘娘，你瞧，来了个妄想违逆天命的人。人生路途漫漫，总会一帆风顺，但我不会感到绝望。可千里之行，当从头迈起。画好了吗？画好了。不妥。敢问陛下，有何不妥？处处都不妥。你来替朕画。为民胜义，不可下笔。方才那幅画，俊朗潇洒有余，雄武力量不足。是，要雄武。帝王之相，要仪表威严，奇伟非凡，方能令人怀德畏威，诚心敬服。是。叫齐伟
，画好了吗？陛下别动，您这一动，可就画不好了。陛下，瞧一瞧，您看这画像，它雄武不雄武？奇伟不奇伟？它威严不威严？嗯，爱妃这画深得朕意呀。这是从了圣意画的，朕很中意，留着吧。下次，朕也为你做一幅，保证也分毫不差。是，谢陛下隆恩。或许可以再雄武些